கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த காலை வழியிலே கர்த்தர் நம்மை ஒன்று கூட்டி சேர்த்தவுடைய கிருபைக்காக கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்தரிப்போம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் நல்ல ஒரே நல்ல ஒரே ஸ்தோத்திரம் வல்ல ஒரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா அவங்க ரத்த தாலங்களை கழுவும் ஆண்டவரே இயேசுவே இயேசுவே உங்களுடைய பரிசுத்த ரத்த தாலங்களை கழுவி எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் கடல் கொந்த பொங்க காப்பல்லாடி செல்கையில் பூயல் காற்று சீரி வீச ஆய்கிழிந்து போகையில் ஏசு இங்க லீடம் வந்த இஸ்ரா ஐந்தாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் லெக்ஸ்டனோ பைபிள்ஸ் டு எஸ்ரா சாப்டர் ஃபைவ் அண்ட் வேர்ஸ் ஃபைவ் ஆனாலும் இந்த செய்தி தரியவினிடத்திற்கு போய் எட்டுகிற வரைக்கும் இவர்கள் யூதருடைய மூப்பரின் வேலையை தடுக்காத படிக்கு அவர்களுடைய தேவனின் கண் அவர்கள் மேல் வைக்கப்பட்டிருந்தது அப்பொழுது இதை குறித்து அவர்கள் சொன்ன மறுமொழியை கடிதத்தில் எழுதி அனுப்பினார்கள் But the eye of their God was upon the elders of the Jews, that they could not cause them to cease, till the matter came to Darius. And then they returned answer by letter concerning this matter. We see that God has been given to us, and we have been given to us, and we have been given to us, and we have been given to us. 
எஜ்ரா நான்காவது அதாவது எஜ்ரா நான்காவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலே பார்க்கிறோம் சிறையிருப்பிலிருந்து வந்த ஜனங்கள் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறார்கள் இன்று யூதாவுக்கும் பெண்ணியமீனுக்கும் இருந்த சத்துருக்கள் கேள்விப்பட்ட போது நாங்களும் கட்டுவோம் என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது அவங்க சொன்னாங்க எங்களை வரப்ப இவ்விடத்துக்கு எங்களை வரப்படின அசிரியாவின் ராஜாவாகிய எசுரத்தோ நாட்கள் முதற்கொண்டு அவருக்கு நாங்களும் வலியிட்டு வருகிறோம் நாங்கள் இதை இந்த ஆலயத்தை கட்டுவோம் உங்களைப் போல நாங்களும் வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லும் பொழுது மூன்றாவது வசனம் அதற்கு சிறுபாபேலும் இசுவாவும் இசுருவேலின் மற்றுமுள்ள தலைவரான பிதாக்களும் அவர்களை நோக்கி எங்கள் தேவனுக்கு ஆலயத்தை கட்டுகிறதற்கு உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேஸ் ராஜா எங்களுக்கு கட்டளையிட்டபடி நாங்களே இதை கட்டுவோம் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் யூதர்களுக்கு விரோதமாக எழும்பி ஒரு கடிதத்தை அத்தசாஷ்ட ராஜாவுக்கு எழுதி அனுப்புகிறார்கள் என்று எஸ்ரா நான்கு பதினொன்றிலே நம்ம வாசிக்கிறோம் அவர்கள் அத்தசாஷ்டா என்னும் ராஜாவுக்கு அனுப்பின மனுவின் நகல் என்று சொல்லி இவங்க வந்து இவர்கள் ஆலயத்தை கட்ட பார்க்கிறார்கள் ராஜாவுக்கு விரோதமாக கிரியை செய்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த ஆலயத்தை கட்டுகிற காரியம் தடை பண்ணப்பட்டது என்று ஐந்து இருபத்தி நாலில் நாம் வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது எருசலேம் உள்ள தேவனுடைய ஆலயத்தின் வேலை தடைப்பட்டு பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய தரியு ராஜபாரம் பணியின இரண்டாம் வருஷம் மட்டும் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அப்படியாக தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது அங்கே சில தடைகள் உண்டாகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் சில வருடங்களாக அந்த வேலை தடை பண்ணப்பட்டிருந்தது ஆனால் அந்த தடையை மீறி அவர்கள் விசுவாசத்தோடு தேவனை சார்ந்து அவர்கள் அதை கட்டியிருக்கலாம் ஆனால் அந்த காரியம் அப்படியே தடைப்பட்டிருந்தது அந்த நாட்களிலே ஆகா என்கிற தீர்க்கதரிசியும் இத்தோவின் குமாரனாகிய சக சகரியா எனும் தீர்க்கதரிசியும் எழும்பி தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறதை ஐந்து ஒன்றிலே நாம் வாசிக்கிறோம் விரீடின் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் தடை பண்ணப்பட்டிருந்தது என்று பார்க்கிறோம் எஸ்ரா நான்கு இருபத்தி நாலில் தடை உண்டாகிறத பார்க்கிறோம் எஸ்ரா ஐந்து ஒன்றிலே ஆகாய தீர்க்க தரிசி எழும்பி தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார்கள் அந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தையை கேட்டு பெலப்பட்ட பின்பு இரண்டாவது வசனம் அப்பொழுது செயற்கையலின் குமாரனாகிய சிறுபாவேலும் யோசுதாக்கின் குமாரனாகிய எசுவாவும் எழும்பி எசுலேமில் உள்ள தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டத் தொடங்கினார்கள் அவர்களுக்கு திடன் சொல்ல தேவனுடைய தீர்க்க தரிசிகளும் இருந்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அப்படியாக தடைப்பட்ட காரியம் மீண்டுமாக தொடங்க தொடங்கினார்கள் எப்படி தொடங்கினார்கள் என்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு தீர்க்க தரிசனத்தை கேட்டு அதிலே பலனடைந்து அவங்கள் தொடங்குகிறார்கள் மூன்றாவது வசனம் அக்காலத்தில் நதிக்கு இப்புறத்தில் இருக்கிற நாடுகளுக்கு அதிபதியாகிய தத்னா என்பவனும் சேத்தார் பொஸ்னாயும் அவர்கள் வகையராகவும் அவரிடத்துக்கு வந்து இந்த ஆலயத்தை கட்டவும் இந்த மதிலை எடுப்பிக்கவும் உங்களுக்கு கட்டளையிட்டவன் யார் என்று அவர்களை கேட்டார்கள் அப்பொழுது அதற்கு ஏற்ற உத்தரவையும் இந்த மாளிகையும் கட்டுகிற மனிதரின் நாமங்களையும் சொன்னோம் இந்த விஷயத்திலே பார்க்கும் பொழுது ஹவு தேவ ஸ்டென் தென் இட் இஸ் தேவர் ஹியர் ஆல்சோ அகெயின் ஆஃப்டர் சச் அ லாங் டைம் தே ஆர் ட்ரைங் டு பில்ட் த டெம்பிள் பட் அகெயின் தேர் ஆர் சம் ஹிண்ட்ரன்சஸ் ப்ராட் பை த எனிமீஸ் ஆனால் இந்த இடத்திலே பார்க்கணும் எஸ்தர் ஐந்து எஸ்ரா ஐந்து ஐந்தில் அவர்களுடைய தேவனின் கண் அவர்கள் மேல் வைக்கப்பட்டிருந்தது அப்போ அப்பொழுது இதை குறித்து அவர்கள் சொன்ன மறுமொழியை கடிதத்தில் எழுதி அனுப்பினாங்க அதில் சொல்கிறாங்க கோரேஸ் ராஜா வந்து கட்ட சொன்னார் என்று சொல்லி அந்த ராஜாவுக்கு தெரியப்படுத்தி எழுதுகிறார்கள் இப்போது இரண்டாவது முறை தடை உண்டாகும் பொழுது நம்ம பார்க்கிறோம் எஸ்ரா ஆறு எட்டில் தேவனுடைய ஆலயத்தை யூதரின் மூப்பர் கட்டும் விஷயத்தில் நீங்கள் அந்த ராஜா தரியு ராஜா எல்லாவற்றையும் வாசித்து அந்த தஸ்திராலையை சோதித்து பார்க்கும் பொழுது கோரே சொன்ன அந்த கடிதம் அவருக்கு அகப்பட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா காரியம் அப்படியே மாறுதலாக முடிகிறது ஆறு எட்டிலே தேவனுடைய ஆலயத்தை யூதரின் மூப்பர் கட்டும் விஷயத்தில் நீங்கள் அவர்களுக்கு செய்யத்தக்கதாய் நம்மால் உண்டான கட்டளை என்னவென்றால் அந்த மனிதருக்கு தடை உண்டாகாதபடிக்கு நதிக்கு அப்புறத்தில் வாங்கப்படும் பகுதியாகிய ராஜாவின் திரவியத்திலே அவர்களுக்கு தாமதமில்லாமல் செல்லும் செலவு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டதை நம்ம பார்க்கிறோம் மாத்திரமல்ல ஒன்பதாவது வசனம் பரலோகத்தின் தேவனுக்கு சர்வாங்க தகனபலிகளை இட தேவையான இளம் காளைகள் ஆட்டுக்கடாக்கள் ஆட்டுக்குட்டிகள் கோதுமை உப்பு திராட்சரசம் எண்ணெய் முதலானவை தினம் தினம் அவர்கள் சொற்படி தாழ்ச்சி இல்லாமல் கொடுக்கப்படக்கடவது 
பத்தாவது வசனம் எருசுலேமில் இருக்கிற ஆசாரியர்கள் பரலோகத்தின் தேவனுக்கு சுதந் சுகந்த வாசனையான பலிகளை செலுத்தி ராஜாவுக்கும் அவர் குமாரருக்கும் தீர்காய் சுண்டாக மன்றாடும் படிக்கு இப்படி செய்யப்படுவதாக ஒரு தேசத்திலே ஒரு ராஜா செழிப்பாக இருக்க வேண்டும் தீர்காய்சோடு இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும் என்பதை அந்த ராஜா அறிந்தபடியினாலே ஆலயத்தின் கட்டுமான பணிகளுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் தாமதமின்றி தினம் தினம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டதை பார்க்கிறோம் நம்முடைய தேவன் தடைகளை உடைக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் இது ஒரு லிட்ரலாக அதாவது எழுத்தின்படியான ஆலயம் ஆலயத்தை குறித்து அங்கே நாம் பார்த்தோம் புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது நாமே தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறோம் நம்முடைய ஆலயமாகிய நம்முடைய சரீரம் தேவனுடைய பரிசுத்த ஸ்தலமாக இருக்கும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை கூட்டி கட்டி கொண்டு வருகிறார் வி ஆர் த பாடி ஆஃப் த வி ஆர் த பாடி ஆஃப் கிரைஸ்த் வி ஆர் த டெம்பிள் ஆஃப் த லிவிங் காட் ச சரீரம் ஆகிய சபையை தேவன் கட்டி கொண்டு வருகிறார் அதற்கு வருகிற தடைகளையும் தேவன் இவ்விதமாகவே தடைகளை உடைத்து நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி அவருடைய வருகைக்கு என்று நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவாராக ஸ்தோத்திரம் அப்பா அவமை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களை தாழ்த்தி உண்டை கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே நீ தடைகளை உடைக்கிறவராக இருக்கிறீர் நாங்கள் பாடினது போல நீரே எங்களுக்கு கப்பலோட்டியாக இருந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையின் சுக்கானே உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் நீரே எங்களை நடத்தும்படி அண்டவரே எங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழுவதுமே உடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி கர்த்த செய்த சகலோபகாரங்களையும் மறவாதே குட் மார்னிங் ஹாவ் அ குட் டி காட் பிளஸ் யூ